唐三，我决定给你一个机会。庞大的威压顷刻间便笼罩了我，若不是手中还握着海神三叉戟，我几乎要被压倒在地。这就是神的力量。你是我生平所见最有天赋的魂师，我几乎可以肯定，你将来能够和我站到一样的高度。如果……有我们武魂帝国支持的话，你想劝服我，还是威胁我？<笑>是妖气，唐三，这已经是我第二次向你提出邀请了。作为对手，我十分敬佩你，尊重你，这也是我一再坚持与你公平对战的原因。你所在意的，不过是你那些家人朋友。只要你愿意追随，我也可以将他们一并庇护。待我统一大陆后，不止一个蓝浩王的名号，就算是整个大陆，我都可以与你共享。不，我相信，你我二人联手，哪怕是神的境界，也定能超越。我不明白你为什么这么看重我，只是看重我的潜力吗？你就不怕我成神后再叛出武魂帝国？你是一个会违背诺言的人吗？如果你是，那就只能证明我看错了人。臣服，或是毁灭，都在你的一念之间。现在，告诉我你的答案吧。你的邀请听起来很诱人，但很可惜，我的答案依旧是不可能。你明知我已成神，还要选择反抗？人又如何？神又如何？换作是你，你会放弃自己的信仰？放弃亲人、朋友、国家和所有的一切，向敌人屈服吗？我曾送过你一句话：“宁为玉碎，不为瓦全。”今日我就再送你一句：“生，以我所欲也；义，以我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”你看齐，一去不返。你这招已经隐隐有了神的气势，可惜我着这柄神器不是神之手。你妄图以人害神，那就让我告诉你，神不是你能凌驾的。哼、啊！消失了。难道他使出此招只是为了脱身？不，唐三不是一个临阵脱逃之人，更何况他还留下了这柄三叉戟。对他传承神器来说，至关重要的还是三叉戟。天空与海洋注定对立，唐三，既然你执意与我为敌，我也容不得你了。就让我看看，你究竟想用什么办法逃脱一个神的追击。森罗万象和海纳百川同时作用，终于将体内狂乱的能量梳理平静。此番暂避锋芒，已是为了争取疗伤的时间。哪怕被秦人雪追上，也有一战之力。二来，则是利用蓝银领域，将秦人雪成神的消息传递出去。蓝银草遍地皆是，看似脆弱卑微，但只要利用得当。就会成为覆盖整片大陆的情报网。正好，母亲也在嘉陵关前线，消息三四日便能递到。啊
精神力果然在我之上。藏了自己的气息，又叠加了一层隐身效果，但我的驱散技能能够驱散任何非神级的领域。接下来破除你的隐身，也只是时间问题。你的速度再快，也只是人类的极限。短时间内无法逃出这座森林，自然也逃不过我全力施展的神念扫描。这样下去不是办法。你竟然主动现身了，看起来你似乎并不恐惧慌乱，到底是什么给了你信心呢？哼，天使之神千仞雪，如果一个人类向你提出赌约，你会答应吗？赌约？你真是一个沉得住气的人，到了现在还在想方设法拖延时间。不过先前你应了我的赌约，如今我还你一个，说吧，你这赌约是什么？很简单，你我都不使用神器战上一场，实现为一炷香。一炷香内，如果你能将我擒拿，就是你赢了，我会发誓向你臣服。但如果你输了，就请归还我的海神三叉戟，同时。给我三天时间离开这里。当然，三天后你可以继续追击我。若到那时你仍能擒住我，我依然可以向你臣服，如何？一炷香，唐三，你真的这么自信？别忘了，哪怕不使用神器，我依旧是神。那么，你赌还是不赌？赌可以。但海神三叉戟不能给你，这柄神器是我武魂帝国的一大隐患。只有等你向我宣誓效忠时，我才能将它还给你。我不会让这样的事情发生的，因为我会亲手夺回海神三叉戟。如此多强横的魂环，确实能够给你对抗神的底气。不过我很好奇，这样的魂环配置，是否与那只曾经献祭了的魂兽有关？我听说，他又复活了。哪怕一切恢复如初，也不能就此掩盖我与武魂帝国之间的血海深仇。若你出生于武魂帝国，我们或许不会处于对立面。可惜，现在说这些，已经没有意义。果然，继承神奇后，他的魂环年限也被提高了，而且还散发着神的气息。根据波塞西前辈提到的魂技神话特征来看，千仞雪应该能调用部分神力来施展魂环技能。啊、这是神级魂环。仅仅是释放时产生的威压，就细节让我无法抗衡。他的威力，恐怕已经不能用修为年限来衡量了就让我看看你究竟有什么凭借，能在我的攻击下坚持一炷香。从一开始我就没想过在你的攻击下坚持一炷香。我要做的是将自己的攻击持续一炷香。好，那我倒想试试。
小心了。唐三明明没有释放蓝阴领域，为何还能调动整个森林的蓝阴草之力？好强大的生命气息，岂能将我的神念压制一瞬？去迷锤心法的时候，蓝银荒武魂会产生出一种特殊的感染力，不需要释放领域，就能发挥出类似于海纳百川的效果。接下来，借助蓝银草的力量，你破，力量和速度还在提升，他到底是怎么做到的？难道他是以燃烧魂环为代价，将全身力量短暂提升到神级？五经碎牙斩。可如此一来，唐三的魂环技能也必然会受到影响，甚至在短时间内无法使出。这是唯一能够拖住千仞雪的机会了，我绝不能输。这种神级力量就能战胜我吗？不，身为天使神，我怎能率先使用魂技？我要堂堂正正，用最直接的方法击败唐三，让他彻底臣服。想知道，在神奇的绝对威压下，你究竟还能接住多少次攻击？嗯朕只可，只要能提升力量，我不在乎用什么方式。再来！啊！没有神器，凭借浩瀚而又纯粹的神力，我一样可以凝聚成天使圣剑，来斩杀你。那就试试看吧。一次性抽离三个魂环的力量，即便如此，你也杀不死我，反倒会透支自己的生命。黄金十三级第三式，一去不返。冥顽不灵。就让你感受一下真正的神力。
就是神的实力。唐三，你输了。就是神的实力，唐三，你输了。赌约还没有结束。且不是我的对手，更何况现在的你，恐怕蓝银草前八个魂环的技能都不能用了。不能为我所用者，下场就只有死。唐三，如今你已是穷途末路，还是向我臣服吧。看来你对我的调查还不够详细，啊、否则又怎会不知，在我的同伴中。可是有着一位顶级的食物系魂斗罗，这是我的第八魂技，万象更新水晶场。服下之后，只要还有一口气在，体力就能全部恢复，飞残之类的伤势也可以瞬间痊愈。小三，你此去凶险，拿着以备不时之需。大家还在跟我回合，无论如何，我必须赢下这场赌约。就算你恢复了又如何？想必那燃烧魂环之法就是你的杀手锏吧？如你所见，这个技能根本奈何不了我。你错了。天宗与天使一族的恩怨，该做个了断了。这怎么可能？那三支千钧羽不是九万年的吗？之前为了压制三支千钧羽，在我体内造成的魂力暴动，我使用了大雪衣锤。第一。世上从未有人同时吸收三个魂环，没想到你竟能令他们进化到十万年。是大雪迷锤将魂环锻造提纯了，如此才令他们跨越一万年修为，完成蜕变。哼，你还真是得天独厚。不过我正好也想见识一下，曾经能够重创我父亲的昊天锤，是不是真的配得上天下第一器武魂的称号？这一锤，你接好了。哼，看你作何挣扎！大虚迷锤的奥义，炸魂。
神灵一之，修罗地狱。
数条火龙的攻击，他竟然有总能在最好的位置，让昊天锤迎上一头火龙，也只是一头。难道他还不放弃？人用着那激烈的乱披风锤法，那看看你的乱披风锤法有没有进步？乱披风锤法，七八十一锤。赌约规定，你只有三天时间逃走。三天之后，我将使用天使之神的全部力量追杀你。人力有时尽，而神是没有止境的。谢谢，我
知道你原本有很多机会可以杀死我，千仞雪。如果有一天你败在我手中，我也会给你一次机会。再见。你未成神，如果你能再凝聚一份神力，是真的能够杀死我。谢谢你告诉我、啊。你还敢回来？我不会丢下海神三叉戟的。千仞雪，不要激动，心脏被贯穿可是大事。虽然你现在仍能抱起杀我，可是你自己恐怕也会坚持不住。倒不如遵守赌约，三天后再见。唐三啊唐三，我终于明白，你根本不可能被征服，只能被杀死。小五，不如我们再等等，要是三哥还不来，我们就一起去接应他。好。怎么样？有接应到三哥吗？没有。天了，按照三哥的实力，应该早就到了。会不会是猎杀魂环的过程中出现了差错？我去接应哥。哎，小五，你别着急。我想，就算小三面对九十九级巅峰斗，也一样能够全身而退。他应该很快就会到来的。嗯、以我目前的状态，想要恢复全部实力，又不被千仞雪追上，几乎不可能。更别说在三天内赶到海边，与伙伴们会合。
巨人和七军女王，一个是大地之子，一个最擅长地下造血生存。二名十万年魂环的第二个技能大地之力，让我能控制大地的力量。千钧一光的第六魂技千钧一光斩，则让我能在地下开路。
一样将你毁灭。是我们的力量。